கம்யூனிச வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஆனால் இந்தியாவில் திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்ட எம் என் ராய் பத்தி நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது யார் இவர் நிகழ்ச்சி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது வங்க நாட்டுல பிறந்து சுதந்திரத்துக்காக அரும்பாடுபட்டு நேதாஜி நேரு ரெண்டு பேர்கிட்டையும் நண்பரா திகழ்ந்த எம் என் ராய் என்கிற நரேந்திரநாத் ராய் பத்தின பத்து விஷயங்களை பார்க்க போறோம் முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நான் இப்பவே சொல்லிடுறேன் அதாவது இந்திய அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட அந்த யோசனைய சொன்னவரே இவர் தான் அப்படிங்கிறது இது பிரிட்டிஷாரே சொல்லி எந்த ஒரு விஷயம் அதாவது சொல்லி பெரும் பிடிக்கிற ஒரு விஷயம் சரி இவரை பத்தி பார்க்க வேண்டிய முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா பங்க நாட்டுல பிராம குடும்பத்துல பிறந்தவர் கம்யூனிஸ்ட் போராளி சிந்தனையாளர் பகுத்தறிவாளர்னு பல முகங்களை கொண்டவர் நரேந்திரநாத் பட்டாச்சாரியா இவர் தான் தன்னுடைய பெயரை இவருடைய இயற்பெயர் வந்து நரேந்திரநாத் பட்டாச்சாரியா இவருடைய பெயரை மனவேந்திரநாத் ராய் அப்படின்னு மாத்திக்கிட்டாரு பிராமின் பெபர் ஹி ஆல்சோ ரெவல்யூஷனரி ரேடிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் தியரிஸ்ட் பிலாசபர் அண்ட் ஏ கம்யூனிஸ்ட் இவர் ஒரு என்ஜினியர் இரண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இவர் என்ஜினியர் பிறப்பால் புரோகிதரா இருந்தாலும் இவர் படிச்சு பொறியாளர் ஆகணும் அப்படின்னு விரும்பப்பட்டாரு ஆனா இந்திய விடுதலை தாகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இவரை இவரோட வாழ்க்கையை தலைகளா திருப்பி போட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் இவருக்கு விவேகானந்தர் பங்கி சந்திர சட்டர்ஜி ஆகியோருடைய எழுத்துக்கள் ரொம்ப பிடிக்குமா ஹீஸ் அன் என்ஜினியர் டு மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்திய தேசிய உணர்ச்சி இந்தியாவின் மூளை மனுக்கள்லாம் இந்திய தேசிய உணர்ச்சி அப்படிங்கிற இந்தியா வேணும் இந்தியா வந்து சுதந்திர நாடு ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மூளை மனுக்கள்லாம் போகும்போது இவருக்கும் ஒரு ஆசை இதாவது என்ன அப்படின்னா வெள்ளக்காரங்களை துப்பாக்கியாவது தூக்கியாவது ஓட ஓட விரட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் ஆரம்பிச்சாங்க மேதாஜி சுதந்திர போராட்டத்துக்கும் நேதாஜியோட புரட்சி போராட்டத்துக்கும் இடையிலதான் இவரோட ஆஹ் இது இருந்துச்சு அப்படிங்கிற சொல்றாங்க குறிக்கோள் இந்தியா சுதந்திரம் அடையணும் அப்படிங்கறதுதான் நாலாவது என்ன விஷயம் அப்படின்னா அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற அமைப்பு அந்த யோசனைய இவர் தான் சொல்லியிருக்காரு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அறிமுகப்படுத்தினதே இவர் தானாமா அந்த யோசனைய இவர் திரும்ப திரும்ப மாறி மாறி நேதாஜி கிட்டையும் நேருகிட்டே சொல்லியிருக்காரு நேரு தான் அப்போ வந்து முடிவெடுக்கிற நிலைமை இருந்தனால நேரு வந்து இந்த இதை எடுக்க ஆரம்பிச்சாரு அஞ்சாவது ஒரு விஷயம் என்ன சொல்ல அப்படின்னா மெக்சிகன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியை உருவாக்குனதும் இவர் பொது உடைமை சித்தாந்தத்துல ரொம்ப தீவிரமா இருந்த கடைபிடிச்ச அந்த எம் என் ராய் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தொடங்கினாரு எந்த ஊர்ல மெக்சிகோல மெக்சிகோவுக்கு மெக்சிகன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியை உருவாக்குனவர் தான் இவர் தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஐ மீன் இந்தியாவில கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இந்திய கம்யூனிஸ்ட்ல இந்தியாவில கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியை உருவாக்குனதும் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹி ஃபவுண்டட் மெக்சிகன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆறாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா சுதந்திர போராட்டத்துல காந்தி உண்ணாவதம் இருந்ததாகவும் அதனால சுதந்திரம் கிடைச்சதாகவும் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் தெரியுதாங்க ஆனா உண்மையில உண்மையில என்ன நினைச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது ஆயுத போருக்கு நேதாஜி ஒரு பக்கம் ஆட்களை திறத்திட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ராய் உள்ளிட்ட சில ரொம்ப நிறைய ஆள் விஷயங்கள் செய்யல அதுல ராய் அப்படிங்கிற ஒரு எம் என் ராய் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்த அதை பத்தி படிக்கும் போதே நான் மறந்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஏன்னா அந்த அளவுக்கு திரும்ப 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 முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கணும் தோல்வி அடைஞ்சாலும் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டா இந்த ராய் திகழ்ந்திருக்காரு ஜெர்மனியில உதவி கேள்விக்கு ஜெர்மனி நீக்கி போறாரு ஜெர்மனியில இருந்து நிறைய நிதி உதவியும் போர் தடவாளங்களையும் கொண்டு நேரம் இதன் நிச்சயத்துக்கு வராது ஆனா வர வழியிலே இருந்த மொத்த பணமும் காலி இதனால இந்த திட்டம் தள்ளி பகுதி இதுக்கு அப்புறமா பதினாறு வருஷம் அவருக்கு இந்தியாவுக்கே வரல அப்படிங்கறது வரலாறு ஏழாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் முயற்சி செஞ்சு ஜெர்மனி கிட்ட உதவி கேட்கிறாரு ரெண்டாவது வாட்டி ஜெர்மனி கிட்ட உதவி கேட்கிறாரு ஆயுதங்கள் பெற நேரத்துல அந்த திட்டம் வந்து அதாவது இந்த இந்தியாவோட அந்தமான் தீவுக்கு வர்றதா இருந்துச்சு அப்ப வந்து எல்லாமே பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்குள்ளதான் இருந்துச்சு அப்ப இந்தியாவோட அந்தமான் தீவுக்கு வர்றதா இருந்துச்சு அப்ப வந்து ஜெர்மனியில ஒரு ஜெனரல் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரும் அந்தமான் தீவுக்கு வந்து ஆயுதங்களை பரிமாறிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல திட்டமிட்டு இருந்தாங்க ஆனா கடைசி நேரத்துல அந்த ஜெர்மன் ஜெனரல் வந்து ஜெர்மன் கன்சல் ஜெனரல்னு ஒருத்தர் வந்து இல்லாம இருக்கிறாரு மாயமாகிட்டாரு அது என்ன ஆச்சுன்னு அவருக்கு தெரியல ஆனாலும் அவர் விடல இந்தியாவுக்குள்ள நுழைவுக்கு தான் கஷ்டம் ஆனா இருந்தாலும் நம்ம வந்து மறுபடியும் முயற்சிக்கலாம் சொல்லி ஜப்பான் போறாரு ஜப்பான் அங்க வந்து சன் யாட் சென் சன் யாட் சென் ஜப்பான் பேரு ஒரு சைனா பேரு சைனாவில வந்து அவர் யாரு அப்படின்னா மாடர்ன் சைனாவோட தந்தை அப்படிங்கிற அழைக்கப்படுகிறார் அவர் வந்து சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போறாரு எட்டாவது விஷயம் இதுதான் என்ன
சீனா விட்டு வெளியேறி ஜப்பான்ல வந்து தஞ்சை புகுந்திருந்தாரு அவர்கிட்ட போய் உதவி கேட்டா எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த விஷயம் அப்பவும் அவரு தவறல ஜப்பானுக்கு வந்திருக்கிற ஜெர்மனி அம்பாசிடரை பார்க்க போறாரு ஆனாலும் உதவி கிடைக்கல ஏன் அப்படின்னா ஜெர்மனி அம் இவர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக செயல்படுறாரு அப்படிங்கிறது வந்து பிரிட்டிஷ் நடக்கூடிய எல்லா ஆட்சிகளையும் செயல்பட்டனால இவருக்கு மேல கேஸ் பதிவாகி இவரை வந்து சிறை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய தகவல்கள் அனுப்பிட்டாங்க போன எல்லா இடத்துலயும் அடி எங்கேயுமே உதவி கிடைக்கல ஜப்பான்ல இவருக்கு இருக்கிறது பிரிட்டிஷ்க்கு தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறமா இவரை கைது பண்ணதுக்கு வாரண்ட் அதிகாரிகள் அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஆனா அந்த அதிக அதிகாரிகள் கைது பண்ணிடுறாங்க பண்ணி சிறையில் அடிக்கிறாங்க ரெண்டு நாள் சிறையில் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ சிறையில் அடைக்கும் போது அந்த அதிகாரி அதிகாரிகளை அடிச்சுட்டு எப்படியோ தப்பிச்சு ஓடி வந்துடுறாரு சீனாவுக்கு அங்க இருந்து பெர்லின் போறாரு பெர்லின்ல இருந்து சான் பிரான்சிஸ்கோ இதுக்கப்புறம் அவரோட வாழ்க்கை கொஞ்சம் அமைதியாகுது இவ்வளவு நாள் ஒரு போராட்டம் ஒரு வேகமா போயிட்டு இருக்க அந்த வாழ்க்கை வந்து கொஞ்சம் அமைதியாகுது அந்த முழுசா அமைதியாக கொஞ்சம் அமைதியாகுது அமெரிக்காவில இவர் மார்க்சிசம் மார்க்சிசம் கம்யூனிசம் படிக்கிறாரு இது வரைக்கும் படிச்சதை விட இன்னும் தெளிவா படிக்கிறாரு அங்க ஒரு பெண்ணையும் காதலிக்கிறாரு அவரை திருமணம் செஞ்சுக்கிறாரு சரி இவரோட வாழ்க்கை என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவரோட கம்யூனிச வாழ்க்கை எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா மெக்சிகன் செய்தித்தாள் மெக்சிகன்ல ஒரு எல் பியூப்ளோ அப்படிங்கிற ஒரு பேர் அவர் வந்து மக்கள் அப்படிங்கிற பேர் ஒரு அர்த்தம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகையில வந்து கம்யூனிசம் பத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த ஊர்ல கம்யூனிசம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பர ஆரம்பிக்குது எல்லாரும் சமமா இருக்கணும் எல்லாத்தையும் சமமா பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போக எல்லாரும் கம்யூனிசத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதனால வந்து அவங்க எல்லாம் கூட்டு சேர்ந்து ஒரு கம்யூனிச பார்ட்டி ஆரம்பிக்கிறாங்க இது ஆரம்பிச்சது வந்து ராய் தான் ரஷ்யாவுக்கு வெளியே ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அப்படிங்க வந்து மெக்சிகோல மட்டும்தான் ஆரம்பிச்சது அதாவது ரெண்டாவது கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி மெக்சிகோல ரஷ்யாவுக்கு அப்புறமா மெக்சிகோல தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்க ராய் பண்ற வேலையெல்லாம் தெரிஞ்சு ரஷ்யாவில இருக்கல விளாடிமிர் லெனின் அப்படிங்கிறவரு லெனின் தெரியும்ல அவர் வந்து இவர் அழைச்சி பேச முடிவு பண்றாரு அதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை வந்து எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறாரு அப்ப இரண்டாவது உலக கம்யூனிஸ்ட் மாநாடு மெக்சிகோ ரஷ்யத்துல என்ன மாஸ்கோல நடக்குது மாஸ்கோல் நடக்கும் போது சரி அவர் அழைப்பு விடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அழைப்பு விடுக்கிறாரு இவருக்கு பதிலுக்கு நன்றி சொல்லிச்சு நன்றி தெரிவித்து லெட்டர் அனுப்புறாரு அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கவும் இவர் வராரு அப்ப வந்து இவங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் நல்லா பேச்சு நடக்கும் போது இவரோட ஐடியாக்கள் நிறைய யோசனைகள் அவருக்கு பிடிச்சி போயிருது இவர் நிறைய யோசனைகள் சொல்ல லெனின் வந்து அதை ஏத்துக்கிறாரு இவரோட யோசனைகள் நான் வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட கருத்துக்களை முன்னு ராயோட கருத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே அவர் எடுத்துக்கிட்டு பேச முயற்சி பண்றாரு மீன் செயல்படுத்த முயற்சி பண்றாரு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட சர்வதேச பத்திரிகையில எட்டு வருஷமா பதவிகள் வைக்கிறாரு ரஷ்யாவில இருந்து நிறைய எழுதவும் செய்யறாரு இந்தியாவில கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உருவாக்கணும் என்று ஆசைப்படுறாரு அதுக்கான ரொம்ப விஷயங்களையும் முன்னெடுக்கிறாரு அப்புறம் ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் வந்து ஒரு பெரிய ஆள் ஸ்டாலின் பத்தி தனியா ஒரு இதுல பாக்கலாம் அவர் ஸ்டாலினை சந்திச்சு இந்தியாவுக்கு வர முயற்சிக்கிறாரு ஆனா எதிர்பாராத சில விஷயங்கள் வரலாற்று என்னெல்லாம் நடக்குன்னு தெரியல என்னாச்சு அப்படிங்கறத வந்து ஸ்டாலினையும் ராயும் கிட்டத்தட்ட எதிரும் புதரமா ஆக்கி விட்டுருச்சு ஸ்டாலின் வந்து ராய் மேல கடும் கோபத்துல இருக்கிறாரு ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அவரை வந்து சிறையில தள்ளுறாங்க சிறையில இருந்துட்டு எப்படியோ தப்பிச்சு இந்தியா வந்துடுறாரு யார் உதவி பண்ணா எப்படி தப்பிச்சாருன்னா சரியா தெரியல ஆனா வந்துடுறாரு பதினாறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இந்தியாவில் வர்றாரு இந்தியாவுக்கு வந்து அவரு நேருவை சந்திக்கிறாரு நேரு சந்திச்சு காங்கிரஸ் கட்சியில இணைச்சுக்கிறாரு இப்பதான் தெரிய வருது இவ்வளவு நாள் கம்யூனிஸ்ட போராடி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை அங்கேயும் உருவாக்குனவரு இந்தியாவிலையும் கிட்டத்தட்ட உருவாக்குறதுக்கு அவர் தான் முக்கியம் வழிகோலா இருந்தாரு அவர் வந்து கம்யூனிஸ்ட்காரங்க எல்லாத்தையுமே சொல்லி நீ கம்யூனிஸ்ட் கட்சியே தேவையில்லை நம்ம வந்து இங்க மாறிடலாம் காங்கிரஸ் கட்சியா இருக்கலாம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து என்கரேஜ் பண்றாரு ஆனா அந்த சமயத்துல பிரிட்டிஷ்காரங்க இவரை கைது பண்ணி ஆறு வருஷம் ஜெயில போட்டுறாங்க கடைசியா இவரோட பத்தா இவர் பத்தாவது பாயிண்ட் என்னன்னா அப்படின்னா கடைசியா இது வருது கடைசியா இவர் வந்து ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வர்றாரு அப்ப கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில இருந்து இருக்காடி போடுறது இங்க வந்து காங்கிரஸ் இருக்காதீங்க மறுபடியும் கம்யூனிஸ்ட் சேருங்க அப்படின்னு சொல்லி வருது ஆனா இவர் காங்கிரஸ் அந்த கம்யூனிஸ்ட் பத்தில தன்னோட நடந்த பின் விளைவுகள் முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்து அவர் ரொம்ப வெறுப்புல இருக்காரு அது வந்து வெளியே வரல அப்படிங்கனால நான் காங்கிரஸ் கட்சியில தான் இருப்பேன் அந்த அழைப்பை வந்து இது பண்ணிடுறாரு டெனேட் பண்ணிடுறாரு நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்தியாவுக்கு ஒரு தனியா ஒரு அரசியல் பூர்வாக்க முடிவு பண்ணது அப்ப இவரோட யோசனைகள் எல்லாத்தையு
இது மாதிரி இன்னும் பல வீடியோக்கள பல தலைவர்களை பத்தின விவரங்கள் பல செலிபிரிட்டி பல பிரபலங்களை பத்தின விவரங்களை உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் அதெல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு நான் முயற்சி பண்றேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களையும் எனக்கு நான் கத்துக்க ஆர்வமா இருக்கேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தலைவர்கள் பிரபலங்களோட வாழ்க்கையில் இருந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை எனக்கு தெரியப்படுத்த நீங்க விரும்பு பண்ணீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி வேற ஏதாவது பிரபலங்களை பத்தி நான் பேசணும் அப்படின்னு நீங்க முயற்சி பண்ணாலும் பேசணும்னு நினைச்சு உங்களுக்கு சொல்ல உங்களுக்கு தோணிச்சு அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் அதை பத்தி பேச முயற்சி பண்றேன் நிறைய படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு ஆனா எங்க போய் தேடுறது அப்படின்னு தெரியல நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்கள் வழிகாட்டுதல் கிழங்க நான் வந்து இதெல்லாம் படிப்பேன் இந்த விஷயங்கள் இவ்வளவு தான் சொன்ன விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லாதேன் யாராவது இந்த விஷயங்கள்லாம் யாருக்கும் தெரியலையோ அவங்களுக்கு கண்டி சொன்னது உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதை விட டீப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை கூட நீங்க கேட்கல மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா நான் தெரிஞ்சுப்பேன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள ஒரு உரையாடலா இது இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்புறேன் இன்னும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது நான் தெய்வ